这是一九九二年美国前总统老布什在日本国宴上呕吐的画面。当时一道新鲜的生鱼片刚刚被摆上餐桌，老布什便吐了日本首相宫泽喜一一身。此事在当时引起了极大的轰动，而对于老布什失态的原因，一直有很多种猜测。但其中流传最广的是，那道生鱼片让老布什想起了一段噩梦般的回忆，因为二战时他差点被日本人给吃了。注意。这里的“吃”并没有修辞含义，就是字面意思。到底是怎么回事呢？新来的朋友可以点个关注，带您了解更多精彩内容。时间转回一九四四年，当年的老布什还是一位美军飞行员，负责的战场正是主要对日作战的太平洋战场。一九四四年九月二日，老布什受命驾驶一架 TMB 复仇者式鱼雷轰炸机，载着八名美国飞行员前往日战太平洋岛屿副岛执行轰炸任务。然而不幸的是，老布什的战机飞抵副岛上空后。不久就遭到了日军暗防炮的攻击，他的战机不幸被日军击伤。在老布什等人勉强完成投弹任务之后，已经确定无法返航，众人最终只得跳伞逃生。万幸，他并没有直接降落在岛上，而是降落在了海里，因此避免了被直接俘虏的命运。但是，日军同样注意到了跳伞在海中的老布什，并且根本就没有打算放过他。当时的海面上迅速聚集了十余艘日军的小艇，他们的目的就是搜寻美军跳伞。飞行员的踪迹。更加幸运的是，就在老布什即将被日军俘虏之前，来自另一架战机的飞行员查理在空中发现了老布什，便帮他驱逐了日军小艇，还呼叫了附近美国海军的支援。在数小时后，老布什成功获得了美国海军长须鲸号潜艇的救助。然而，老布什的另外八名战友就没有那么幸运了，这些人全部都被日军当成口粮吃掉了。副岛是日本小笠原群岛中最大的一座岛屿。太平洋战争时期，驻守在这里的日军将。将领为立花芳夫少将，这位日军少将是一名狂热的日本军国主义分子，对待美军战俘向来是毫不留情。不过，如果仅仅只是如此的话，也没什么好稀奇的，因为日本基本上都是这副德行。立花芳夫与众不同的地方在于，他有一个令人毛骨悚然的爱好，那就是食人，而且他特别喜欢吃日本寿喜锅，所以常常将美军战俘当做寿喜锅的原材料。而老布什的八名战友无一例外，全部都没有逃脱，变成寿。起锅的悲惨命运。美国前总统老布什在日本国宴上吃了一片生鱼片后，便呕吐不止，差点绝过去。有人说他是想起了自己被日本人吃掉的八个战友，是真的吗？根据岛上日军士兵言传的供词，首先被杀掉的人是话务员马费，他就是那个被带到日军司令部被做成寿喜锅的人。然而噩梦仅仅只是开始，日军的吉井大佐在听闻司令部的食人传闻后，表示自己也想要尝尝美军的味道，于是便将美军的无线电通讯员。詹姆斯带走，将其斩首，并挖出其内脏进行烹饪。詹姆斯的内脏被分给了日军军官，而詹姆斯身体中的其他部分则被炖成了一锅肉汤，分给了全部日军士兵。其余的美军俘虏则被关了起来。然而，这并不意味着他们就能够活下来。只是因为他们被日军当成了储备粮。随着硫磺岛战役结束，日军在太平洋上已经可以说是蹦跶不了几天了。为了掩盖证据，同时也是出于一种最后的狂欢的心态，赴岛日军开始加快处死战俘的进程。沃伦中尉是第三个被吃掉的人，他被日军集警大佐做成了烧烤，分给了赴岛上全部剩余的日军分食。一位赴岛上的军医日后在东京国际法庭上直言，他们将人类的肝脏当做一种很好的补药。早在中国战场的时候。他就已经食用过肝脏了，而在新加坡，他们将肝脏做成一种小型的药丸，以供随时使用。由于这种行为实在是闻所未闻，以至于日内瓦公约中都没有与食人相关的条款，甚至关岛军事法庭一时间都不知道到底应该如何判决这些战犯。最终，法庭只能够以侮辱尸体罪、杀人罪等罪名，将吉井以及立花芳夫等五名主犯判处绞刑。然而，讽刺的是，作为幸存者的老布什可能没有料到，数十年后自己。竟然会前往东京，和一众日本权贵共同享用日本国宴。一九九二年，老布什为了寻求连任，打造自身的外交形象，访问了亚太四国。在经过澳大利亚、新加坡以及韩国之后，老布什抵达了行程中的最后一站，也就是日本。之所以将日本放在最后，是因为日本是亚太四国之旅中最为重要的一个地点。九十年代的日本虽然已经初步开始了经济停滞，但是依然还是全球 GDP 第二大国，在西方阵营中地位很高，而在日本，老布什为了拉拢日本，也表现得相当的积极，并且力图打造一个日美亲善的形象。他不仅参观了日本一线汽车装配工厂，甚至还和日本皇太子德仁一起打网球。看来昔日仇人相见的场面还算和谐。直到一月
八日，日本精心安排的国宴上，老布什吃下了第一口生鱼片，当场失态、呕吐不止后，还差点失去了意识。好在老布什的妻子芭芭拉的反应还算是迅速，没有让老布什继续在场内丢人，拿着随身携带的毛巾捂住了老布什的脸，带着他迅速离场。这个抓马的场景和副岛的血腥往事，到底有没有直接的关系，我们不得而知。老布什是否还记得那些被日本人吃掉的战友，也没有人知道。唯一可以确定的是，二战时日军。犯下的罪行早已突破人性下限，不可以被抹去和被遗忘的。战争也远比我们想象的更加残酷，所以我们一定要珍惜和维护当下的安宁与和平。